Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, gente, é uma sobremesa, uma sobremesa fácil de fazer, mas que fica uma delícia. Eu tô falando, gente, do pudim de uva. É uma sobremesa muito fácil de fazer e fica muito bom, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá pra receitinha! Então, gente, para essa sobremesa eu vou precisar de três xícaras de água fervendo. É, a minha xícara é de 240 ml. Vou colocar, gente, três pacotinhos de gelatina de uva. Vou colocar aqui os três pacotinhos. É uma receitinha fácil de fazer e fica muito gostoso. Vou mexer aqui para dissolver ela. Ó, já dissolveu. Tá vendo? Vou colocar ela aqui do ladinho. Aqui, gente, vou mostrar os outros ingredientes. Aqui eu tenho uma colher de sopa de gelatina em color, cinco colheres de água, uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, tá? Essas cinco colheres de água é colheres de sopa, tá bom? Eu medi cinco colheres. E coloquei aqui. Ah, gente, já tava esquecendo. Ó, eu vou utilizar essa forma aqui, mas vocês podem usar a forma de pudim que você estiver em casa, tá? Eu vou usar essa daqui, porque a apresentação também fica mais bonita. Aí, o que que eu fiz? Como essa, essa, essa forma aqui ela é de plástico, eu molhei um pouquinho o papel toalha com óleo e fui passando nela para caso não correr o risco de querer grudar nosso pudim, tá bom? Mas se vocês for usar a forma de alumínio mesmo, de pudim, é só molhar com água, deixar ela meio molhada, que aí não agarra não, tá bom? Vou usar essa daqui de plástico. Então vamos começar a preparar o nosso pudim de uva. Então, gente, eu vou começar colocando leite condensado, o creme de leite, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, eu coloquei aqui, e uma caixinha de 395 de leite condensado, tá? Eu coloquei aqui dentro. Agora, gente, eu vou pegar essa água aqui, as 5 colheres, e vou misturar na gelatina em pó. Vou misturar aqui para dissolver. Ó, gente. Dissolveu. Agora eu vou colocar aqui dentro também. E vou colocar a gelatina de uva. Agora eu vou bater, gente. Gente, já bati. Agora eu vou colocar aqui na forma. Olha essa cor, que linda. Gente, lembrando que eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, tá? Agora, gente, eu vou colocar um plástico filme só para não correr risco de cair nada dentro, tá bom? Dentro da geladeira. Agora, gente, eu vou levar na geladeira por três horas, tá bom? Depois eu volto pra tá mostrando pra vocês, tá? Olha, gente, depois de três horas já ficou pronto o nosso pudim de uva. Ó, tá firme. Agora eu vou tirar dessa forma aqui, tá bom? Gente, antes eu vou passar a faca aqui do lado pra facilitar na hora de soltar. 
Vou colocar esse pratinho aqui e vou virar. Vou dar umas batidinhas assim de leve, gente. Uma balançadinha. Ó, gente. Nossa senhora, gente. Que belezura, olha. Que delícia, gente. Fala a verdade. Será que eu vou conseguir resistir, gente? Nossa, que lindo que ficou. Tô com dó agora, gente, partir. De tão lindo que ficou. E deve estar tá muito bom. Vamos partir. Ó, gente, agora eu vou cortar. Me tá provando. Gente, que que é isso, pessoal? Olha, que delícia. Olha, vou colocar aqui no meu pratinho. Fala sério, gente. Isso é uma perdição, né? As crianças que agradecem, né, gente? Vamos lá. Olha, gente. Hum. Que delícia! Que doce gostoso! Muito bom, gente! Se deixar, eu vou comer tudo! Então, gente, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa receita. Deixa aí nos comentários embaixo o que vocês acharam, tá bom? E dê um like, inscreva-se no canal também, tá, gente? Se vocês ainda não se inscreveram. E é isso. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!